হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন আমার সব লাভলি ভিউয়ার্সরা আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো চলে আসলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য দুইটা রেসিপি নিয়ে আর এই দুইটা রেসিপি আমার মা রান্না করবেন একটা হচ্ছে ডাটা দিয়ে চাপা সটকে দিয়ে আর একটি হচ্ছে বুটের ডাল দিয়ে রুই মাছের মাথা দিয়ে মুড়ি কণ্ঠ তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমার মা কিভাবে এই রেসিপিগুলো রান্না করেন তো রান্না করে শেষের দিকে আপ দেখতে পারবেন আমার মা ছোলা বোনা আর পেঁয়াজও বানিয়েছিলেন বিকালের জন্য সবগুলি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর রান্না শুরু করার আগে আরেকটি কথা বলে নিচ্ছি যারা আমার চ্যানেলে নতুন আজকে প্রথম আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন যদি আপনার আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে চান যখন আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন তার পাশে দেখবেন একটা নোটিফিকেশনের বেল দেয়া আছে সেটাতে ক্লিক করে দিবেন তাহলে কিন্তু আপনারা আমার ভিডিওগুলো নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আর তার জন্য অলে সিলেক্ট করতে হবে তো এই যে আমার মা ডাটাগুলো দিয়ে সুটকি রান্না করছেন আর এখান থেকে যে চাপা সুটকি বা শীতল অনেকে সেটাকে শীতল বলে আবার অনেকে সেটাকে চাপা সুটকি বলে তো সুটকির যে কাটাগুলো কাটাগুলো উঠিয়ে নিয়েছেন আর অন্য পাশে মুড়িকণ্ঠটা রান্না করার জন্য আরেকটা ছোলা বসিয়ে দিয়েছেন এই মুড়িকণ্ঠটা আমার হাজব্যান্ড অনেক পছন্দ করেন এই জন্যই আমার মা রান্না করছেন আমার মায়ের হাতের এই মুড়িকণ্ঠটা আমার হাজব্যান্ড খেতে খুবই পছন্দ করেন আগে অনেক খেতেন তো যেহেতু আমার মা এখন আর নিউ ইয়র্কে না তো এই জন্য খাওয়া হয় না আর আমার মা আসলে আমার হাজব্যান্ডের পছন্দের খাবার চেষ্টা করেন একটু একটু রান্না করার জন্য তো এই যে আমার মা এখানে পেঁয়াজ আর যতটুকু মশলা দিতে হয় একটু আদা রসুনও দিলেন তো এদিকে হলুদ মরিচ আর একটু জিরা একটু ধনিয়া দিয়ে আমার মা সেটাকে রান্না করে নেবেন আর বেশ মজা হয়েছিল কিন্তু মুড়িকণ্ঠটা তো এদিকে মশলাটা কষানোর জন্য অপেক্ষায় মশলাটা যখন কষে আসবে তখন এই বুটের ডালগুলো এটার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ আমার মা সেটাকে রান্না করবেন আর আমার মায়ের হাতে গরুর মাংস দিয়ে মরে কণ্ঠটা খেতেও কিন্তু খুব মজা হয় তো এবার যখন আমার মা আসলেন এখানে গরু মাংস তেমন আনা হয়নি কারণ সবাই একটু ডায়েটে আছে গরু মাংসটা তেমন খেতে চায় না তো ওই জন্যই আর কি গরু মাংসটা রান্না করাটা খুব কম হয় আমাদের বাসায় আমার বাবা আমার হাজব্যান্ড তারা কেউ পছন্দ করে না আমার মাও না শুধু আমি তো একা খাবো বলে ওই জন্য আর নিয়ে আসা হয় না তো মরিকণ্ঠটা ওই দিকে বসিয়ে দিলাম তো ওই দিকে দেখি আমার সুটকি রান্নাটার কি অবস্থা আমার মা ছোটো ছোটো কাটাগুলোকে বেছে আবার সরিয়ে দিচ্ছেন দিয়ে তারপর এটাতে আলু আর মাছটাও দিয়ে দেবেন এইভাবে ছোটো করে ডাটা আর আলু দিয়ে চাপা সুটকি দিয়ে খেতে আমার ইচ্ছে করেছিল তো মাকে বললাম তো এই জন্যই কিন্তু আমার মা আমাদের জন্য রান্না করছেন তো আমার মা যতটুক এক্সপার্ট যে অল্পতেই সব কিছু করে নিতে পারেন আমার মার মতো হয়তো আমরা হতে পারবো না কারণ আমরা পাঁচ বোন একজনও কিন্তু মায়ের মতো এক্সপার্ট না আমার মা সব কাজেই এক্সপার্ট আর ওইটা নিয়ে সবসময় আমার মা আমাদের সবাইকে বলেন যে আমি যখন থাকবো না তখন কিভাবে কি করবা তোমরা এখনও তো কোনো কিছুই পারো না কোনো কাজেই কিন্তু আমরা এক্সপার্ট না এখন মাছটাও দিয়ে দিলেন আলোটা বেশ সিদ্ধ হয়ে এসেছে তো মাছটা দিয়ে তারপর আরও কাঁচা মরিচ তারপর যেগুলো দিতে হয় আমার মা দিয়ে দেবেন আশা করি আমার মায়ের হাতের রান্নাগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগে আপনারা অনেক দেখেছেন আমার চ্যানেলে আমার মায়ের হাতে রান্না আর হয়তো বা বেশি দিন নাও দেখতে পারেন কারণ কখন আমার মা আমার কাছ থেকে চলে যান আবার তো মা যতদিন ছিল ততদিন তো অনেক মজায় মজায় খেয়েছি আপনাদের সাথেও শেয়ার করেছি 
আর মা যখন চলে যাবে আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে আমার চ্যানেলে আর কোনো রান্না নাই কেন কারণ মা চলে গেলে আমি তেমন রান্না করতে মন চায় না আমি রান্নাটা তেমন করিও না আমার হাজব্যান্ড বেশিরভাগে দেখা যায় বাহির থেকে কিনে নিয়ে আসেন তো একবার যদি রান্না করি দেখা যায় নেক্সট টাইমে বাহির থেকে কিনে নিয়ে আসা হয় তো যাই হোক এখন মুড়িকুণ্ডটাতে মাছের মাতাগুলো দিয়ে দিবেন তো একে একে আমাদের দুটা রান্নাই কিন্তু অলমোস্ট তো বাকি যেগুলো দিতে হয় কাঁচামরিচ তুনে পাতা দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন তো আমি এখানে একটা পিকচার নিয়েছি ছুটকির যে তরকারিটা ওইটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আর মুড়িকণ্ঠটাও ওই দিকে একটু দেখাই যে কেমন মুড়িকণ্ঠটা কিন্তু বেশ মজা হয়েছিল দেখতে বোঝা যাচ্ছে যে এটা মজা হবে আর আমার মায়ের হাতে সব রান্নাই কিন্তু মজা আমার মা যখন দেশে ছিলেন তখন কিন্তু সবাই বলতো যে আমার মায়ের হাতের রান্না খুবই মজা আর আমার বাবাও বলেন যে আমার মায়ের হাতের রান্না খুব মজা হয় কেউ নাকি আমার মায়ের মতো রান্না করতে পারে না তো এদিকে বিকালে খাওয়ার জন্য পেঁয়াজু আর ছোলা বোনা করবেন আমি সবসময় একটু আলসামি করি কোনো কিছু এক্সট্রা খাবার বানাতে চাই না আর আমার মা সব কিছুই পারেন আমার এই ডালটা ব্ল্যান্ডার করা ছিল ফ্রিজে তো বের করে রেখে আমার মা বললেন যে যেহেতু ব্ল্যান্ডার করা আছে তো করে নেই আর চোলাও সিদ্ধ করা ছিল তো যেহেতু সব কিছু রেডি তারপরও আমার করতে মন চায় না তো আমার মা বললেন যে সব কিছু রেডি যেহেতু করে ফেলি আর বিকেলে নাস্তাটা একটু আমরা করে নিতে পারব তো এই যে এদিকে ছোলা পোনাটা রেডি তো ভিউয়ার্স আশা করি আমার এই আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটা লাইক বাটনে লাইক দিয়ে দিবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা তো সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো মচ মচ করে যখন পেঁয়াজগুলো রেডি হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আমরা খাবারটাও শুরু করে দিব আমি শুধু আমার খাবারটা দেখিয়েছি আমি আর কারোরটা দেখাইনি তো ওই যে একদম মচ মচে আর আমার ছেলে মেয়েও কিন্তু এই পেঁয়াজটা অনেক পছন্দ করেছে তাদের জন্য আমার মা মরিচ ছাড়া রান্না করেছেন তো ওই যে আমার খাবারটা আমি একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম তো আপনারা এনজয় করুন আমার খাবারটা অনেক দিন হলো ছানা মুড়িটা খাই না তো এতে আমি একটু সরিষার তেল দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে খাবো তো ভিউয়ার্স আশা করি ভালো লেগেছে আপনাদের কাছে আমি আপনাদের কাছ থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি বাকিটুকু এনজয় করে নেবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নেক্সট আর কি ভিডিও নিয়ে আসা আগ পর্যন্ত আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ